Hello dear students, welcome back to online chalkboard. We are going to discuss the area chapter. We are going to discuss the last chapter. We are going to discuss the last activities. We are going to discuss page number 20. Page number 20 is question number 5. We are going to discuss the question number 5. Question number 5 is two figures. We are going to discuss the question number 3. We are going to discuss the question number 3. We are going to discuss the question number 3. First time you are going to discuss the channel. Anda juga, anda mara kah subscribe ini dekah. Pini dulu lah, istana ini like iya. Pini dulu lah, mana samsheng lah kau nengi komen dia. Ada. Pini anda friends mana, anda share ya mara kah itu. Apa nama kita nongka? Khas ni dah. Ini dekah picture bilo. The side AC. Okay, teacher nama mara kah dekah. A, B, C, D. Okay, petra mara kah ya. The line, uh, the, sorry, the side AC of the triangle ABC. Triangle ABC and the e triangle uh, AC. In the do, AC of the triangle uh, of triangle, sorry, is the side AC of the triangle ABC is extended to D. Either e AC or the line extended either on a D like it. Extend either by adding the length of the side CB. Upon e extend either in the prathea the under CB in the length in the अरे ये इट एबीसी ना वाला ट्रायंगल ला बीसी का लेंथ तो अन्य आना ये सीडी का लेंथ तो एंड स्लाइयो एक्सटेंड ये तो अंगने आना ये लेंथ तो अन्य ऐड थी टाइम अ दुबारा आना निगड़ा टेस्ट बुक की ना आता ये बड़े निंगे ने वेरे आर कर पन्दा अल्लाह इंगे 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 रार कर अ द कारण ऐंडा uh, then the line through C parallel to DB is drawn at drawn to meet AB at E. Okay, then the line through C. C could be a line under law. Okay, C could be a line in the uh, uh, Then the line through C parallel to DB. DB is parallel to C could be a line where line where it could be a line where it could be a line where it could be a line where Indonesia ओके अपन डीबी के पार लाइट है सी लोड़े और लाइन एबी ले के बैठ चुके अध मीटी इन पॉइंट इन बारे इन पैर आना ई अन्न बारे इन द मंस लायो अपन इधर आना फिगर इन्हें नमक का क्वेश्चन ले के बोगा ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट अंगने मोन्द पार्ट साइड आने दाने रीके न द अपन फिगर क्लियर आए लोग लार कुम फिगर अंगने आवान दो तो मेंस लाए लो आधे उन्नदार ना ट्रायंगल एबीसी अंदर ट्रायंगल मात्रे उन्नदार नो लो अदि नाते ये सीबी डे लेंग्दे अड़ते टा सेम लेंग्दे ला सीडी वर्षो अंदर टा सीडी वर्षे इन्हें शेष इंगोटे जोइन चाहिए तो अपन अमके ए बी डी ना वाले ना वेल्ले ट्रायंगल उन्होंने किटे इन्हीं डी बी के पार लाइट टा सी लेन और लाइन वर्षा आना सी ई ना वाले ना लाइन एस इन्हें हमारे जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव डेट सी बाइसेट्स एंगल सी फर्स्ट पार्ट ना वाले ना फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ना हमको प्रूव ही है ना तो प्रूव डेट सी ई बाइसेट्स सी � Bisect itu mana C, C je ini nada, eh, nana nama kita adim prove je ya ni terlalu. Apa, apa bisect itu yang baru ni ni ala, ini angle C yang baru ini bap, C baru ini bap, angle C itre ya ni, alah. Apa ini ni, bisect itu yang baru ni ni, ini angle, ini angle anda ada ikhnan, tulili ada ikhnan, alah. Apa ada inginnya beri, nama kita beri measurement ni, nama kita tarik ni terlalu. Apa bisect itu ini nolol, nama kita prove ya ni, okay. Apa nama kita first nama kita ini adalah X lagi ada, X degree ni ada. एडा एंगल एसी इन वाला ना था एट्स डिग्री आइडन नमक का एड का ओके अपन इधर अब अंगने चीज़ में नमक आदिम लेट एंगल एसी इक्वल टू एट्स डिग्री ना एड तो नमले कान आसीम जीव आ जाएगी देखना इधर एट्स डिग्री आने के लिए इधर एट्स डिग्री आने के लिए सी पार्लर लाइन आने के लिए वेर और ना एट्स डि� C E के पार्ले लाइट वाला तो D B है ले, अलग ही B D है ले, अपन E लाइनों, E एंगलों, E एंगलों, E एंगलों, H डिग्री तो नहीं आ रही कितने ले, अलग, और एक पार्ले लाइन ले, पीछे दो दो पार्ले लाइन आने के ले, ले कोड़े लाइन बोगन आने के ले, इधम, इधम, अलग, इक अधक ऐंड एंगल आना, 
അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലൽ ലൈൻസിന്റെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അല്ലെ അപ്പം ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രിയും ഇത് എച്ച് ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രി ഇനി അങ്ങനെ അത്രയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട രണ്ട് ലൈൻസ് പാലൽ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചേരുവകൾ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരേ ചെരുവിൽ വരുന്നതിനെയാണ് ഒരേ സ്ലോപ്പിൽ വരുന്നതിനെയാണ് പാലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒത്തിരി ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും പാലൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരുപോലെ വരണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പാലൽ ആണെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വരണം അല്ലെ അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയും വന്നാൽ പാലൽ ആകത്തില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഓൾസോ വിൽ ബി എച്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രി ഇതും എച്ച് ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം ആ ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെ കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് എ ബി സോറി സി ഇ ആൻഡ് ഡി ബി ആർ പാരല പാരല ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് എഴുതുക റീസൺ എഴുതുക യെസ് ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ ആംഗിളിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അത് എച്ച് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സി ബിയുടെ ലെങ്തിലാണ് നമ്മൾ സി ഡി വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു ട്രാ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് റേഡിയസുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് പോലെ നല്ല ഇത് സി ഡിയും സി ബിയും ഈക്വലാണ് അപ്പം അത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഈക്വലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെ വരും ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിഗ്രി വരും കാരണം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇസ് ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എച്ച് ഡിഗ്രി വന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമ്മുടെ പാരൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സി ഇയും ഡി ബിയും പാരല ലൈൻസ് അതിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും പാറൽ ലൈൻസ് ആണ് അതിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇതും ഇതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലാണ് കാരണം എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലാണ് അപ്പം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും സി ഇയും ബി ഡിയും പാറലാണ് ഈ പാറൽ ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് സി സോറി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എച്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അതായത് സി ഇ ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ സി എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അതായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന സി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ഈക്വൽ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ സി സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഇ ആണ് ആംഗിൾ ബി സി ഇ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കണ്ടോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒമ്പതിലായിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി എത്രത്തോളം ഏത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ദയർ ഫോർ എന്താണ് അപ്പം ആംഗിൾ അല്ലെ ആംഗിൾ എ സി ഇ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി ഇ അല്ലെ ആംഗിൾ എ സി ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി ഇ ഈക്വൽ
uh, how can be uh, used to divide an 8 cm long line in the ratio 4 is to 5. Slayer or eight centimeter length of a line which it all in a four is to five ratio divided in the reader. I'm getting any in the work in the chair. I'm gonna the eight centimeter length of a line. Four is to five ratio. I'm going to divide the jam. But you know, I'm not okay. But I'm not saying in the number. I'm leave figure not the number for share. I'm going to go about the angle scene a bisect in on the barn. Upon number last concept number by the triangle division or a portion number by the pine and down with the concept in one end there no or you or you are that's a line where the angle divide in on dangler. Adinde, ah, 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 uh, this is the ratio of 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 the ratio this is the joint, the bottom side of this line is the ratio of angle on the right side of the ratio of equal to the angle. That is why we will A is to EB is equal to AC is to CB. This is the angle bisector. This is the angle bisector. This is the angle bisector. This angle bisector. This is angle bisector. This is the 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 angle bisector. This is CD in the barrier. Adi problem in a matra. Katakarana and the CB length, CD length equal either under the Makenda barrier. A is to EB is equal to AC is to CD in the anangle. Paria. A P concept you see the under Namalendiana, Namalad the problem Jeda. At the problem, eight centimeter in the verna or a line in a number four is to five ratio divided Jam, but two and a number of costume. Up a number first is in a chain of iron or eight centimeter or line work here. Okay, 8 cm line. We divide the 4 is to 5 ratio. We divide the so, R ratio. We divide the sides. Is so, 4 is to 5 ratio. 8 cm divide the sides. We the sides. We divide the sides. We divide the sides. We divide the sides. We divide the sides. Now, we have 4 cm, 5 cm. Now, we have 4 cm. We have 4 cm. We have 5 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 cm. We have 4 cm. We have 5 cm. We have 5 cm. Arc one intersect. Half point lake and the middle of the middle of the middle of the middle of the the Okay, now we have to do this. We have to do this. 4 is to 5 ratio. Divide this. This is an angle bisector. This is A, B, C. This is an angle bisector. Angle bisector is CE. E is the same as 4 is to 5 ratio. Now, we have to do this. This is the same as 5 cm. This is the same as 5 cm. This is the same as 
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പാറലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഫൈവ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകാം അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ ഇത് യെസ് അപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ പോവാം ടീച്ചർ നീട്ടി വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഈ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഇതിന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഡി ബിക്ക് പാറലായിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കണം ഡി ബിക്ക് പാറലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ ഇ ഈസ് ടു ഇ ബി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം എ ഇ ഈസ് ടു ഇ ബി ഈസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ എന്താണ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ എ ഇ ഈസ് ടു ഇ ബി എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നുള്ള ഇത്രയും വരെയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈനിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിൽ കോമ്പോസിൽ എടുത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു യെസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി എ ബി സി അപ്പം ഈ സിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നതാണ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സെയിം റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ സി ബിയുടെ ലെങ്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അതിനുശേഷം ഇതിന് പാറലായിട്ടൊരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഈ എ ഇന് ഇ ബിന് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എയ്റ്റിൻ്റെ അപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ ഓരോന്നും വിധം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റേഷ്യോയുടെ പാടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര വിധം വരും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ എന്ന് പറയണത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനകത്ത് എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരും അപ്പം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടുവിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് അപ്പം ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ഇ ബിയുടേത് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരും ഫോർട്ടീനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 എന്നാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് നീണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാക്കിയതാ അപ്പം ഏകദേശം അത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെറിയ മില്ലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി എന്ന് വന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ
അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈനിന് ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മൾ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയത് എയ്റ്റും ത്രീയും ഫോറും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ലെങ്തുകൾ നമ്മുടെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടിലാണോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണോ സംശയമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനേക്കാളും വലുത് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വലിയ ഡി വലിയ വലിയ സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെവനേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ലെങ്തുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വലിയ സംഖ്യ വലിയ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് എടുത്തത് എയ്റ്റിനേക്കാളും വലുതായിരുന്നു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വി കെ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രോ ഓർ ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനും റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പ